ఇల్లంటే ఆహ్లాదంగా స్వర్గధామంలో ఉండాలి మరి అలాంటి వాతావరణంలో ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టాలంటే చుట్టూ పచ్చని చెట్లు స్వచ్ఛమైన గాలి ధారాళమైన వెలుతురు ఉండాలి అవన్నీ కలగలిపి మన సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఎఫ్ఆర్ఎస్ కు ఎదురుగా షైనీజెవెల్ పేరుతో లగ్జరీ ఫ్లాట్లను నిర్మించి అతి తక్కువ ధరకి వినియోగదారులకు అందిస్తున్నారు శ్రీ శ్రావణి బిల్డర్స్ ఆధునికత ఉట్టిపడే హాల్ ప్రశాంతతనిచ్చే బెడ్రూమ్స్ విశాలమైన కిచెన్ హాయి కొలిపే డైనింగ్ వంటి ప్రత్యేకతలన్నీ షైని జెవెల్ సొంతం కేవలం రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే మార్కెట్ హాస్పిటల్ స్కూల్స్ బస్టాండ్ వంటి సౌకర్యాలు షైనీజెవెల్ ప్రత్యేకతలు అతి తక్కువ ధరలో అన్ని రకాల వసతులు సౌకర్యాలు కలిగిన అతి సుందరమైన ఫ్లాట్ ను దక్కించుకోవాలంటే ఇంకెందుకు ఆలస్యం త్వరపడండి మా అడ్రస్ షైనీజెవెల్ అపార్ట్మెంట్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ ఎదురుగా అస్తబల్ సంగారెడ్డి మా ఫోన్ నెంబర్స్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ అండ్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఈరోజు నేను ముఖ్యంగా మాట్లాడాలనుకున్నది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి పదహ పదిహేనున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దివంగత మహానేత వైఎస్ఆర్ గారి సోదరులు సహోదరులు వివేకానందరెడ్డి గారి హత్య కేసుకు సంబంధించి ఈరోజు ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా ప్రత్యేకంగా ముఖ్యంగా ఎల్లో మీడియాలో వచ్చిన కథనాలు దానికి మూలమైన సిబిఐ ఛార్జ్షీట్ పేరుతో తయారైన వైల్డ్ స్టోరీ లాంటివి దాన్ని బేస్ చేసుకునే కథనాలు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం నేను ఇక్కడికి వచ్చింది మాట్లాడుతున్నది ప్రభుత్వ సలహాదారుగా కాదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ముందు నుంచి అసోసియేట్ అయ్యి ఆ కుటుంబంతో కూడా బాగా సన్నిహిత సంబంధాలున్న వ్యక్తిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎంతగా అభిమానిస్తాము అంతేగా ఇదిగా వివేకానందరెడ్డి గారిని ఆయన కుటుంబాన్ని అభిమానించే వ్యక్తిగా అలాంటి వేలాది మంది లక్షలాది మందిలో ఒకరిగా ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం గతంలో కూడా ఈ విషయం చాలాసార్లు ప్రస్తావనకు వచ్చింది అయితే ఈసారి ఛార్జ్షీట్లో చూస్తే ఎంతటి విపరీతమైన సత్యదూరమైన అసలు హేతువులకు అందని ఒక అసంబద్ధమైన కథనం సిబిఐ ఛార్జ్షీట్ పేరుతో వచ్చిందంటే దాన్ని ఏ గురించి కామెంట్ చేయాలన్నా ఖండించాలన్నా దానికి మాటలు కూడా దొరకని పరిస్థితి అసలు వాస్తవం ఏంటి ఒక ఘోరమైన దుర్ఘటన అప్పుడు జరిగినది షాకింగ్ ఎన్నికలకు ముందు మొత్తం పార్టీనే కుదిపేసిన సంఘటన ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు అప్పట్లో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వ్యక్తిగతంగా కూడా బాగా కొంగదీసిన సంఘటన ఆ రోజు జరిగిన నేపథ్యం అప్పుడు ఎన్నికలకు సరిగ్గా అతి సమీపంలో ఎంటైర్ పార్టీని షేక్ చేసి ఆ దుర్ఘటన ఖచ్చితంగా ఇది పొలిటికల్ ఇది ఉండే అవకాశం ఉంది ఒక సాఫ్ట్ టార్గెట్గా ఆయన ఇచ్చేశారనే దీంతో ఆ రోజు ఆలోచించింది అందుకు తగిన ఆధారాలు మోటివ్స్ చూస్తే అవి బాగా ఉన్నాయి కూడా ఈ రోజుకు ఉన్నాయి అది ఒక కోణం అయితే రెండవది జరిగిన తర్వాత కొద్ది గంటలలో జరిగిన పరిణామాలనండి వరుసగా బయటకు వచ్చిన వార్తలనండి 
వీటన్నిటిలు వల్ల కొంత గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది అనుకోవడానికి అవకాశం ఏదైతే ఉందో దానికి కారణాలు ఏంటివని లోతుకుపోతే వాటికి అవసరమైన ఆన్సర్లు కూడా దొరికేవి దొరుకుతాయి కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అందరితోనూ మంచిగా మెలిగి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక డెడికేటెడ్ నాయకుడిగా ఉండి కుటుంబంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం చేసేయాలనే కంకణం కట్టుకొని కాలికి బలపం కట్టుకొని తన శాయశక్తిలా కృషి చేస్తున్న నాయకుడు హఠాత్తుగా పోవడం ఎవరికి నష్టం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం ఎవరికి నష్టం వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు పులివెందల శాసనసభ పరిధిలో ఉండే ఆయన అభిమానులకు వారి బంధువులకు వాళ్లకు నష్టం ఈరోజు సిబిఐ కథనాలు చూస్తే నేను కథనాలని ఎందుకంటున్నానంటే అది చార్జ్షీట్లుగా లేదు అది లేదనే దానికి అక్కడే అది చార్జ్షీట్ అంటే దే షుడ్ బి సమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రాతిపదిక ఏదైనా ఇచ్చుకుంటూ నిర్ణయం చేయాల్సింది అలాంటిది కనపడని అవి కూడా నేను కోర్ట్ చేస్తాను అలాంటివి దాంట్లో కనపడుతున్నాయి దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఏదైతే పార్టీకి మా పార్టీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కుటుంబానికి అంటే వైఎస్ఆర్ గారి సన్నిహితులకు ఆ కుటుంబానికి ఘోరమైన నష్టము కష్టము కలిగించిన ఒక దుర్ఘటనను అందులో వాళ్లే చేశారు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించడంతో పాటు అసలు సంబంధం లేని వైపు దాన్ని తట్టుకోవడానికి బలవంతంగా లేని అభూత కల్పనలు సృష్టించి వాటిని కేవలం అది సిబిఐ అనే ఒక చట్టబద్ధమైన సంస్థ చేసింది కాబట్టి ఇదిగో ఇక్కడ రాశారని చెప్పి వాళ్ళు తెచ్చి ఇమ్మీడియట్గా ఈ పత్రికలు ఈ మీడియాలో వేయడాన్ని దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది పూర్తిగా ఒక దురుద్దేశపూరితమైనది కుట్రపూరితమైనది ఆ రోజు ఆ హత్యకు ఎంత కుట్ర చేశారో అంతకంటే ఘోరమైన కుట్ర జరుగుతోంది అనేది స్పష్టంగా కనపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం దాంతోపాటు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఈరోజు నిన్న ఎందుకు దీనికి కారణమైన ఇవి అందరూ చూసిందే ఈనాడు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఏబీ అంచయాలు కానీ ఈటీవీ కానీ టీవీ ఫైవ్ కానీ ఏవైతే ఇలాంటి దీనికి ముందుగానే ఉండి టైమింగ్ కూడా చూసుకొని రావడము వాటిని వీళ్ళు తీసుకోవడము అందుకోవడము ముందే ఒక రకమైన సమన్వయంతో వీళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారా అనడానికి అవకాశం కల్పించేదాకా వచ్చిన దీంట్లో నాకు తక్కువ చూడగానే దీంట్లో రెండు గ్లేరింగ్గా కనపడినవి ఇమ్మీడియట్ ఈ చార్జ్ షీట్ అనబడే దాంట్లో ఏంటంటే ఒకటి Investigation has revealed that as the deceased was favoring ticket to himself or Mrs. Sharmila or Mrs. Y.S. Vijayama instead of incumbent MP Y.S. Avinash Reddy. Hence, it is suspected that MP Avinash Reddy has got him killed through his henchman D. Shankar Reddy. Investigation on this aspect is still underway. This is... ఇందులో అర్థం కానీ ఏంటంటే టికెట్ ఇచ్చేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా ఫ్యామిలీ సభ్యులు వై అవినాష్ రెడ్డి సిట్టింగ్ ఎంపీ లేదా అంతకుముందు నెల ముందు రెండు నెలల ముందు ఇంకెవరున్న యాస్పిరెంట్ ఉన్నట్టో లేదా వాళ్ళు ప్రచారంలో ఉన్నట్టో దానికి సంబంధించి డిస్కషన్ జరిగినట్టో లేదా ఒక క్లెయిమెంట్ ఉన్నట్టో కూడా ఎక్కడా లేదు పైగా వివేకానంద రెడ్డి గారు అవినాష్ రెడ్డి గారి గెలుపు కోసం అప్పటికే ఆయన ఫీల్డ్లో తిరుగుతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ముందు రోజు ఆ రాత్రి కూడా ముందు రోజు రాత్రి కూడా జమ్మలమడుగు అదే పని మీద వెళ్ళారు అక్కడ ఉన్న నాయకులను నాయకురాలను ఒకరిని బుజగించి నచ్చజెప్పి పార్టీ దీనికి పనిచేయం చేయడం కోసం ఆయన ఉపన్యాసాలు విన్నా ఆయన మాట్లాడినవి అప్పుడు మీరు మీడియాలో తీసి చూసినా కనపడతాయి లేదు ఆ తర్వాత స్వయంగా సునీతమ్మ ఆమె మాటల్లో కూడా అదే వ్యక్తం అవుతుంది ఒకసారి సునీతమ్మ గారిది పెట్టండి అమ్మ
సునీతమ్మాట్లాడింది దాని తర్వాత హత్య తర్వాత ఇరవై ఏడవ తేదీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమె చెప్పిన మాటలు వివేకానంద రెడ్డి గారివే ఉన్నాయి ఆ స్టేట్మెంట్లు మీ దగ్గర మీడియాలో ఉంటాయి ఎందుకుంటాయంటే దాన్ని తిరిగింది మా పార్టీ నాయకుడు మా పార్టీ నాయకుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా కడప పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా అవినాష్ రెడ్డి గారి విజయం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున ఆయనకు భారం తగ్గించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జిల్లా అంతా ఆయన తిరుగుతూ ఆయన ప్రచారం చేస్తూ ఆయన ఉంటే అసలు వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు తనకు కావాలనుకున్నారు ఒంగోలు చేయాలనుకున్నారు విజయమ్మ గారికి షర్మిలమ్మ గారికి ఈ వీళ్ళకు చేయాలనుకున్నారు దానివల్ల తనకు టికెట్ పోతుంది అని చెప్పి అవినాష్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేశారనంటే ఒక ప్రీమియర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ ఏజెన్సీ అట్లా చేసినట్టు దానికి అసలు ఏ బేసిస్ ఏ ఇదిగో ఈ ప్రాతిపదిక మీద ఇట్లా అన్నామని ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఆంధ్రజ్యోతిలోనో ఏబిఎన్లోనో ఓ బ్యానర్ ఓ చొక్కాలు దించుకొని ఆరు కాలాలు ఎనిమిది కాలాలు పెట్టడానికి పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే రాధాకృష్ణ రామోజీరావు ఇది రాస్తే దానికి వాల్యూ ఉండదు మరి సిబిఐ ఎందుకు అట్ట చేసిందో ఆలోచించాలి అట రెండవ దీనికి సంబంధించి అంటే ఎందుకు షాకింగ్గా అనిపిస్తుంది అంటే 